ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಸುಶೀಲ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ನೋಡಿ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಟು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಲ್ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜಿಸಿರೋದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಧಾತುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ ಆದಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕೆಟನೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಟನೈಸೇಷನ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಟನೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಚತುರ್ವೆಲೆನ್ಸಿ ನೀವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಕ ವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಧಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತದೆ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಣುಸೂತ್ರದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಲವು ರಚನಾ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಎಟನೀಕರಣ ಚತುರ್ವೆಲೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಆದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು
ಏಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ರೆ ಹೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ರೆ ನೋನ್ ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ರೆ ಡೆಕ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳು ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ನಾವು ಆಗಲೇ ಆದಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೆನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಯದ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಮಿಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ನೋಡಿ ಮೀಥೇನ್ ಮಿಥೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಆಗ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ಮಿತ್ ಆದಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನ್ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೀಥೇನ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಈಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಹಾಗೂ ಪೆಂಟೇನ್ ಇವು ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೀಥೇನ್ ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದು ಮೀಥೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಇದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಮೀಥೇನ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಮಧ್ಯದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಮೀಥೇನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಥೇನ್ ಗಮನಿಸೋಣ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಣು ಸೂತ್ರ ಈಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಇದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡಿದೆ ಏಕ ಸಹವೆರೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಈಥೇನ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಡಿ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಸಾರಿ ರಚನಾ ಚಿತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚುಕ್
ಪ್ರೊಪೆನ್ನ ಸೂತ್ರ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ರಚನೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂದದ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಇದರ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಲಿದೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮೂರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರಮಾಣು ಆರು ಪರಮಾಣುಗಳಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಟು ಪರಮಾಣುಗಳಾಯಿತು ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರತಿಯ ಈನ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಈಥೀನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಈ ತೀನ್ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಅಣುಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇದರ ತ್ರೀ ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ತೀನ್ ರಚನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ತೀನ್ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂದ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದ್ವಿಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಏಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತ್ರೀ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂದ ಆದರೆ ಒಂದು ಏಕ ವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾ
ಸೊ ಒಂದೇ ಅಣುಸೂತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಸಮಾನತೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ನಂತರ ಪ್ರೊಪಿನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಟು ಇರುತ್ತೆ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬ್ಯೂಟಿನ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಟು ಪರಮಾಣುಗಳಿದೆ ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಈ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಆಲ್ಕೈನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ಕೈನ್ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಐನ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಐನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈತೈನ್ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪೆಂಟೈನ್ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಡಬಲ್ಗಿಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಡಬಲ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತೈನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ತ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್ಗಳು ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ತ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್ಗಳು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಇದು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಅದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಹ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊಪೈನ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ನೋಡಿ ಸಿ ಮೂರು ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಎರಡು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರ ತ್ರೀ ಡಿ ರಚನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕ ಬಂಧನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರೀ ಸಹ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಇದೆ ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಲ್ಕೈನ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಣುಸೂತ್ರ ಇದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು
ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋ ಅಥವಾ ಅಯೋಡೋ ಫ್ಲೂರೋ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹಾಲೋ ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದಿಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯಪ್ರತಿಯ ಆಲ್ಕೇನ್ ಥರನೇ ಏನ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಆದಿಪ್ರತಿಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದಿದ್ರೆ ಮಿತ್ ಎರಡಿದ್ರೆ ಇತ್ ಅಂತ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ನೋಡಿ ಆದಿಪ್ರತಿಯ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ್ಯಪ್ರತಿಯ ಏನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಆದಿಪ್ರತಿಯ ಅದು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಲ್ ಕ್ಲೋರೋ ಇಥೇನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐಡಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಹಾಲೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಧಾತುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಲ್ ಇದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಮೀತ್ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ನಾವು ಮೀಥೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬದಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಇದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಕ್ಲೋರೋ ಇಥೇನ್ ಇದರ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಣುಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ ಎರಡು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಐದು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈ ಸಿ ಎಲ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈ ಸಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನ ಆಯಿತು ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಮಾನಗತೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದೇ ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಈಗ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಸಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ
ಅಂಡ್ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಎನ್ನಾಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಿಥೆನಾಲ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಓ ಹೆಚ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಹೆಚ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಇಥೆನಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಮಾಣು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಮುಂದೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಿಥೆನಾಲ್ ನೋಡಿ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಎಚ್ ಇದರ ಮಿಥೆನಾಲ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒ ಪರಮಾಣು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಹೆಚ್ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಇನ್ನೊಂದು ಸದಸ್ಯ ಇಥೆನಾಲ್ ಇಥೆನಾಲ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಒ ಎಚ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಟು ಆಯಿತು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಇದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಇದರ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚಿತ್ರ ಇದು ಅದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಇದನ್ನ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಸೊ ಸಿ ಹೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಒ ಹೆಚ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೂರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಒ ಹೆಚ್ ಇದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಒ ಹೆಚ್ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಡಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಹೆಚ್ ಅದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಒ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗುಂಪು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಾದರೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಒ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಡಿ ಹೈಡ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಓ ದ್ವಿಸಹ ವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಏಕಸಹ ವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಲ್ ಇದರ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮಿಥೆನ್ಯಾಲ್ ಇಥೆನ್ಯಾಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಯಾಲ್ ಬ್ಯೂಟೆನ್ಯಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಿಥೆನ್ಯಾಲ್ ಮಿಥೆನ್ಯಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿ ಝೀರೋ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನು ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಕ್ರಿ
H, H to C single bond. Ig next kriya gumpu C H O, C in the O double bond, in C in the H ke single bond. 3D chitra, spasht vagi nam go takta hai Hydrogen, grey color li de, no carbon, black color, agi kempu color na li, oxygen ni de. So, chutki sutra vannu kuda, gam ni si. Nanta aldehyde na li, mundi na, sadasya ethenyal, ethenyal na, anu sutra, n is equal to 1, CH3, CHO, ili nodi carbon otta re, kriya gumpi na li ruva carbon series kondan nante, Yaradu carbon paramano ide, hagagi do it, Yaradu carbon paramano, it in yal, CH3, CHO. Either a china sutra matu chuki sutra vana notana. Odi, CH3, C double bond o single bond H. 3D chitra Hagidra Chuki sutra. Mundina sadasya Propen yal. Propenyal illi n is equal to yaradu C2H5CHO atwa CH3CH2CHO n is equal to yaradu kutru kuda illi moor carbon at the kathapanthadre kriya gumpinelli vandu carbon ite idh rachana sutra matthu chukki sutra vannu rana nodi rachane CH3CH2CH C ge double bond o CHO 3 dimensional Muru I am the Rachnea Chitra Nodi Agene Chukki Sutra CH3 CH2 CH C in the work double bond CH O Kriya Gumpu. Um, either again a woe Aldi head girl baketil kunvi. You know, you know, Kriya Gumpu Kiton Nodi is someone in Sutra CNH2 N plus one. Either an alkyl Gumpu R and the Kritivi. Next CO and the look at carbon with oxygen and we double bond next to C and dash H2 and dash plus one. It dash and then re yen mate and dash one day agir likil la agir bohudu agir the air bohudu and tarta. E C and dash H2 and dash plus one in the R dash alkyl gumpu and then kuda karibodu not each other the mulkanam gets pushed to a gatak by there. Kriya gumpu R and the C and H to N plus 1. Next maddele C in the oxygen ke double bond. Next R dash C and H to N plus 1. Yeradu alkyl gumpu maddele carbon adhikke double bond wo. Haag adhre ketone gudalli modulne sadasya. Nodi myth kuda ago dilla, it kuda ago dilla. Eka paant adhre um, idhara kriya gumpu yeradu kade alkyl gumpu iru adhre indha alli yeradu carbon irthu dhe. Addition on the carbon earth today. Ide modulai said the Sagirwaga, prop in the Shurwak today. Antipatia known. Igabudar Negana nodi nodi prop in known. Ide modulai said the Sia, Ekapantandre, carbon one do cotaga, ado muru carbon, sorry, yen is equal to one do on the cotaga, muru carbon permanagulum sick today. Again, butane known. Pentenon. Hexenon, he get. Now, you're a giga gumsona. Mother Nedo Propenon. Someone near the sutra name you put today. Iga yen is equal to one do yen dash is equal to one do. And the cotta CH3 CO CH3. There are a china sutra matu chicky sutra on a nodana. Nodi CH3. Modulukuda ide, conelukuda, CH3, CH3, Yeradu alkyl gumpula, Madri C double bond, wo. Idra, more dimensional Chitravana gumnisi CH3, CH3, Ali Madidali C double bond, wo, Kempu color. A double bond tumbas, Pastavagi, Kana style, but Ali de, Yeradu bond de. Mudidra, Chuki Sutra. Mundina said the same in a gay over an avocuton gumpinelli. Butenon Butenon illi yen is equal to yardo and dash is equal to one do to gondaga C two H five C O C H three Rachana Sutra Matu Chuki Sutra Norana. What is C two H five and then Reno C H three C H two 
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ನಂತರ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರಿ ಇದರ ಸಮಾಂಗಿ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಂಗಿಯ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ರಚನೆ ನಾವು ಬಲದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈ ಆಯಿತು ನಂತರ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇದು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ನಾವು ಕಿಟೋನ್ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪೆಂಟೆನೋನ್ ಪೆಂಟೆನೋನ್ ಇದರ ಅಣು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಆಗ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಒ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಒ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿ ಆಯಿತು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಆಯಿತು ಇದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ನ ನಾವು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ನ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಕೀಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಟೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣು ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗುಂಪು ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳಿಗೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹವರೆನ್ಸಿಯ ಬಂದ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಅಂತ್ಯಪ್ರತಿ ನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಓಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಮಿಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಇಥಿನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯೂಟೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೇ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಯೋರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಥಿನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೋಡಿ ಮಿಥಿನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಹೌದು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮೊದಲನೇ ಸದಸ್ಯ ಮಿತನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೋಡಿ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಹೆಚ್ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಥೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅರ್ಬಾಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯ ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಇದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ
ಹಾಗೆ ಚುಕ್ಕಿಸೂತ್ರ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಓ ಒ ಹೆಚ್ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಗರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಜಿನ್ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಪಾಠದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಶಿರ ಚಾನಲ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವೈ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುಶಿರ ಚಾನಲ್ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ ಇದುವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು